guys! Welcome back again to my channel. It's me, Michelle. And today is magluluto tayo ng Maha Blanca. Napakadali lang na itong gawin. And ang recipe nito is madali nyo lang rin mahanap sa mga grocery store or kahit nasa ibang bansa kayo, madali nyo lang mahanap yung mga ingredients ng Maha Blanca. So, ano ba yung mga kailangan natin sa paggawa ng Maha Blanca? Ang kailangan natin, unang-una is kailangan natin ng gata gata ng nyog. Kailangan din natin ng cornstarch. Kailangan din natin ng condensed milk. Ito ay super tamis na na condensada dahil sweetened na siya. So, may halo na siyang asukal. So, sa recipe ko na to, hindi na ako gagamit ng asukal. Pero, pwede rin naman kayong gumamit ng asukal na granulated sugar. One cup. Pero ako, hindi na ako gagamit ng asukal kasi sweetened na tong aking kondensada. Sobrang tamis na neto. Kailangan din natin ng sweet corn cream. Ayan, mas maganda kung sweet corn para hindi masyado buo-buo yung mais. Pero kung gusto nyo rin naman ng buong kernel na mais, is okay lang din naman. Pero mas masarap kasi itong sweet style corn ng Del Monte. Kailangan din natin ng asukal, of course, brown sugar. Gagamitin ko lang to sa paggawa ng toppings. Kailangan din natin ng gatas para madelute natin yung ating corn start. Kailangan din natin ng toast coconut flakes na bagay na bagay sa ating mga kakanin. Isa rin to sa alternatibong pamalit sa alatek. Ayan yung mga kailangan natin sa ating Maha Blanca. So, gawin na natin siya, guys. So, simulan na natin ang paggawa ng ating Maha Blanca. So, una natin gagawin is ilalagay natin yung isang lata ng gata ng niyog sa ating kaserola. Papakuluin lang natin siya ng kaunti. Ilalagay lang natin sa mahinang apoy yung ating kalan at papakuluin lang natin ng kaunti. Or isi-simmer lang natin ng kaunti yung gata. Ayan, medyo mainit-init na yung ating uh, gata. Pwede na natin ilagay yung kondensada. Haluin lang natin siya para ma-dissolve yung kondensada at mag-mix sila ng gata. So, isi-simmer lang natin siya ulit ng ilang minuto para maluto yung gata. And tatakpan lang natin and wait tayo ng hanggang sa mag-simmer lang yung gata at yung gatas. Tsaka natin ilalagay ang mais. Ayan, medyo kum kumukulo na yung ating nyug. Is, ilalagay naman na natin yung ating mais. Ilalagay na natin yung mais. hahaluin lang natin siya. Mmm. Super bango. Hindi ko na siya lalagyan ng asukal dahil yung aking kondensada ay sobrang tamis na niya. And ayoko kasi ng sobrang matamis na mahablang ka. Kaya okay na ako sa ganito. Plus yung cream of corn is matamis na rin siya. Hindi na natin kailangan lagyan ng asukal. Pero kung gusto nyo lagyan ng asukal nasa inyo po. Pero ako is okay na ako sa tamis ng kondensada. Hahaluin nyo lang siya and pakukuluin lang natin siya ulit bago natin ilagay yung gatas at cornstarch. Ididissolve lang natin yung harina sa gatas and hahaluin lang natin siya maigi. Kaya, hanggang sa matunaw ng tuluyan yung harina sa gatas kasi kapag direct nyong nilagay ang harina sa mainit, mamumuumuo siya. Kaya, kailangan tunawin nyo muna yung harina sa gatas. Ilalagay na natin yung ating cornstarch na tinunaw sa gatas. So, kailangan Hahaluin nyo po siya maigi dahil mabilis po siyang lumapot. And kailangan mahina lang din po yung apoy para hindi siya dumikit sa ilalim. So, hahaluin nyo lang siya ng haluin hanggang sa kumapal siya. Ayan, unti-unti na po siyang lumalapot. So, habang tumatagal na yung 
kumakapal na po siya. Basta haluin nyo lang siya na ang hahaluin. Medyo kumakapal na po siya. And kapag nakita nyo siyang smooth na yung texture niya, pwede nyo na siyang isalin sa lagayan. Ah, ang hirap niya haluin. So, kapag ganyan na po yung texture niya, pwede nyo na siyang patayin. Pwede nyo nang patayan yung inyong kaserol, ay inyong kalan. And, pwede nyo na siyang isalin sa lagayan. So, isasalin na natin yung ating maha blanca dito sa ating pan para mahulma siya as maha. Maganda to pang merienda guys. And then, is ila spread lang natin siya sa ating lagayan para maganda siya and masarap. Yay! Ito na yung ating ma. Isasalin lang natin siya and ipaplat natin yung uh, surface para maganda siya. So, ito na yung ating maha blanca. Bubudbura natin siya ng roasted coconut strip para masarap siya. Kung gusto nyo naman ng cheese ang toppings, pwede naman. So, i-spread lang natin siya sa buong maha. So, ito na po yung ating maha blanca na ginawa. Papalamigin ko lang po siya sa loob ng wrap para maging tumiga siya ng bahagya. And, yeah, ito na yung ating maha blanca. So, I think yun lang naman muna sa ngayon, guys. Kung nagustuhan nyo yung simpleng tutorial ko, don't forget to give it a thumbs up. And subscribe if you want to. And I'm hope na subukan nyo rin tong recipe ko. I'm sure magugustuhan nyo rin siya. So until next time guys, see you on my next video. Bye!